நீங்க நெக்ஸானுக்கு சொன்னீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ள ஓகே வெளியில போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நெக்ஸான் எடுத்துட்டு நம்ம போகும்போது இல்லை எம்ஜி எடுத்துட்டு போகும்போது இது ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ரேஞ்சு கூட தான் கொடுக்குது டூ திங்ஸ் யூ ஆர் கீப் இன் மைண்ட் ஒன் இஸ் என்னோட ஜேர்னி நான் பிளான் பண்ணிக்குவேன் நான் எப்படி பிளான் பண்ணுறனோ அது என்னுடைய என்னோட கையில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இனிஷியல் ஆஃப் ஹிக்கப்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹிக்கப்ஸுக்கு யூ ஹாட் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் செட் நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் செட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வரைக்கும் முக்கியம் கிடையாது உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்க கூட ட்ராவல் பண்ண உங்களுடைய மைண்ட் செட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க ஆரம்பத்தில் ஏன்னா வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட வரும்போது இதனால இது வந்துட்டோம் சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் யோசிப்பாங்க என் ஆஃப் த டே ஹவு மச் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் நம் ஃப்ரம் ஐ பாக்கெட் இது வந்து அந்த கொஞ்சம் அப்படி பெரியவங்க உட்காரும் போது ஒரு ஒரு ஹிட்ட வருது தலை ஹிட் இடிக்குது குவிக் சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டி வீட்லேயே நமக்கு கிடைக்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபார் அதர் டாட்டா கோ எம்ஜி கண்ணுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதில் வந்து நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் டைம் டூரேஷன் எடுக்கும் எங்கள் ஒரு குவிக் டூரேஷன் ஆஃப் அரௌண்ட் ஸோ இப்போ வீட்டில் சார்ஜ் போடுறதுனால இப்போ கரண்ட் பில்ல அதிகமாகிடுவோம் சில பேர் பைப் வாங்க இல்லையா ஸோ அதனால கேட்குறேன் கார் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு உள்ள கன்சப்ஷன் கரண்ட் கன்சப்ஷனுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கிட்ட டூ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நான் வந்து சென்னைக்குள்ள இருக்கேன் சென்னைக்குள்ள நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரதுக்கு சென்னைக்குள்ள ஓட்டுறதுக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து எலக்ட்ரிக் கார் வாங்குறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது டிராவலர் நான் அது நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கோ சார் எலக்ட்ரிக் கார் வாங்கணும்னு சொல்றேன் முதல்ல வந்து நான் உங்களுக்கு பாக்குறேன் வாங்க <laughs> போகல வீட்டில் தான் மோஸ்ட்லி சார்ஜ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் காட்டுறீங்களா எனக்கு எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எம்ஜியோடைய சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஃப்ரம் வீட்டுக்கு வீட்டிலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த எக்யூப்மெண்ட் எம்ஜிலேருந்து கொடுத்தது இதுக்கு தனியாக ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் கேபிள் தனியாக அவங்களே லே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த லேயிங் தான் இங்கே வருது அவங்க டேரெக்டாக மீட்டர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க எங்கேன்னு சொல் பாயிண்ட் சொல்லிட்டோன்னா அந்த மீட்டர் பாக்ஸுக்கு மீட்டர் பாக்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாக இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நம்ம ஒரு ட்ரிப்பர் போட்டிருக்கோம் அரௌண்ட் அரௌண்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட்டர் ட்ரிப்பர் போட்டு அது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அதிலேருந்து இங்கே சப்போர்ட் வருது அதிலேருந்து நமக்கு கேபிள் எடுத்து ஒரு அரௌண்ட் ஒன் ஆர் டூ மீட்டர்ஸ் நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இங்கேயே நான் சார்ஜிங் போட்டுடுவேன் இதில் போடுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸ் பவர் கன்சியூம் ஆகி நமக்கு வந்து அரௌண்ட் நம்ம ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸ் வரைக்கும் பெர் ஹவருக்கு சார்ஜ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இந்த எக்யூப்மெண்ட் அவங்க எம்ஜிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க குவிக் சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டி வீட்லேயே நமக்கு கிடைக்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபார் அதர் டாட்டா கோ எம்ஜி கண்ணுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதில் வந்து நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் டைம் டூரேஷன் எடுக்கும் எங்கள் ஒரு குவிக் டூரேஷன் ஆஃப் அரௌண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேக்சிமம் செவன் ஹவர்ஸில் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஒரு சார்ஜ் ஆகிடும் இந்த சார்ஜிங் கன் மாடல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இது சிசிஎஸோட ப்ராடக்ட் இட் வில் பி யூஸ்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு புஷ் பண்ணாவே நமக்கு கிடச்சிரும் அதை எடுத்து அப்படியே கண்ணை ஃபிக்ஸ் பண்ணவே வேலை முடிஞ்சிடும் பப்ளிக் சார்ஜிங் ஹோம் சார்ஜிங் டிஃபரன்சியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்லோ சார்ஜிங் ஆகும் பப்ளிக் சார்ஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் வந்து ஒரே புஷ்ஷில் கிடைக்கும் அதாவது டைம் டூரேஷன் கம்மியாக இருக்குமா வெளியே அதனால் நம்மளுடைய பேட்டரி லைஃப் பிரச்சனைக்கான <laughs> ஒரு ஆப் கொடுத்திருக்காங்க அந்த ஆப்ல பாத்தீங்கன்னா 
ஆர்எஃப்ஐடி மிஸ் ஆனால் கூட அவங்க அவங்க டெல்டா டீமில் வந்து ஒரு ஆப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வீட்டில் சார்ஜிங் பாட்டெலாம் நீங்கள் காட்டினீங்க நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வீட்டில் சார்ஜ் போடுறதுனால இப்போ கரண்ட் பில் அதிகமாகிடுமோ சில பேர் பைப் வாங்க இல்லையா ஸோ அதனால கேட்குறேன் கார் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்குள்ள கன்செப்ஷன் கரண்ட் கன்செப்ஷனுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டூ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ மந்த்ஸ் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அவரேஜாக பார்த்தா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் தான் எனக்கு ஆயிருக்கு ஆனால் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் போடும் போது மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து எவ்ரி மந்த் போடுவோம் <laughs> பார்ப்போம் கொஞ்சம் டஸ்டா இருக்கும் நீங்க கிளீன் பண்ணணும்னு நினைச்சா முடியல கொஞ்சம் லேட்டா தூங்கிட்டாச்சு சரி ஓகே பரவாயில்ல கம்மி டு த பாயிண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சார்ஜிங் எப்படி பண்ணணும்ன்றதுக்கு இதுல தான் கொடுத்துருவாங்க இந்த சிசிஎஸ் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் ரெண்டு ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து நம்ம வீட்டில் சார்ஜ் பண்ணுறது அந்த ஃபஸ்ட்டு கண்ணு வரைக்கும் தான் இருக்கும் நீங்கள் கோயிங் ஃபார் மார்க்கெட் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு பவர் சார்ஜிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சார்ஜிங் பண்ணுறோம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோன்னா அவங்களோட கன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஹோல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ போட்டுட்டுங்க லாக் பண்ணிடலாம் லாக் ஆனால் லாக் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து சும்மா அது வண்டி அன்லாக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதில் அப்படி அன்லாக் பண்ணாமல் தான் இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண வராது காரை நிறுத்திட்டு போகிறோம் யாராவது வந்துடுறாங்க எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க வந்துடுறது அப்படின்லாம் கிடையாது கார் லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா வராது ஸோ காரெலாம் அன்லாக் பண்ணும்போது தான் இது வெளியில் வரும் அதேமாதிரி நீங்கள் கண்ணை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் போய்ட்டு கண்ணை எடுத்து சார்ஜ் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வென் வி வாண்ட் டு அன்லாக் ஃபோன் கார் அன்லாக் பண்ணால் தான் கண் வெளியில் வரும் அன்டில் அன்லஸ் காரை போ நீங்கள் வந்து அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை காரை சார்ஜிங் பண்ணிவிட்டு சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போனால் யாராவது எடுத்துருவாங்களோ அப்படின்லாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது காரை அன்லாக் பண்ணால் தான் கண் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட் இதில் இருக்குது அது எல்லா காரிலும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணதுனால ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் தட் செகண்ட் காரோட ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் இப்படி எடுத்து பா பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக உட்காரலாம் ஸோ எந்த ஒரு எம்ஜிகிட்ட இன்னொரு ரெக்கமெண்டேஷன் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து கொஞ்சம் அப்படி பெரியவங்க உட்காரும்போது ஒரு ஒரு ஹிட் வருது தலை ஹிட் இடிக்குது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சரி பண்ணி தான் நல்லா வந்துருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய ஃபாதர் சொன்ன ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அது மற்றபடி கம்ஃபர்ட்டாக உட்காரலாம் கம்ஃபர்ட்டாக இது பண்ணிக்கலாம் இதில் அடுத்த பே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க டக்குன்னு மாற்றணா அது ஒரு இது இருக்குது அது எதுவும் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன் எனக்கு கீரை இருந்தாலும் அப்படி தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் அது ஒரு பழைய இதில் வந்து நான் ஒரு ஓட்டி தப்பாக ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துரு அவர் இது மாதிரி நடந்துருச்சு அது பட் எனக்கு அது இன்னும் டக்குன்னு ரிவர்ஸ் எப்படி நம்ம போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருந்தது வழியே ஒன்றும் பெருசாக எனக்கு டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியல மற்றபடி இதில் ஒரு சாக்கெட் வைக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம வாட்டர் ஃபே இது வைக்கிறதுக்கோ ஒரு நல்ல கேரேஜ் வந்து இடம் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து மேனுவல் புஷ் தான் மேனுவல் மூமெண்ட்டில் தான் இது இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ஆட்டோ மூமெண்ட்டில் இருக்குது அந்த சீட் வந்து ஆட்டோ மூமெண்ட் டிரைவர் சீட் வந்து ஆட்டோ மூமெண்ட்டில் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ரெண்டு சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது உள்ளே ஹோல்டிங் சைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது சார்ஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆப்பிள் கார்ப்ளே அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது டேரக்ட் சார்ஜிங் அது ஆக்சுவலாக வந்து கேபிள் வச்சு தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ டேரக்ட் சார்ஜஸ் அதில் ஃபெசிலிட்டி சப்போர்ட் கொடுக்கல எம்ஜியில் நியூட்ரல் ரிவர்ஸ் மூணு தான் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரைவ் திரு பண்ணிங்கன்னா ட்ரைவ் ஆகும் நியூட்ரல் ரிவர்ஸ் இதில் பார்க்கிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க பார்க்கிங் மோடு இதில் மோடு மூணு மோடு இருக்கும் ஒன்று வந்து எக்கோ இன்னொன்று நியூட்ரல் இன்னொன்று வந்து நார்மல் மோட் அடுத்து வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் எக்கோ மோட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் கூட கிடைக்கும் சப்போஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு போனீங்கன்னா மைலேஜ் கம்மியாக கிடைக்கும் பட் வண்டியோட பிக்கப் வந்து வெரி குயிக்காக இருக்கும் சப்போஸ் யூ ஆட்டோ கோ ஃபார் நீங்கள் அதில் கண்டிப்பாக நிறைய டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியும் நீங்கள் வண்டி ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்கும் எக்கோ மோடுக்கும் கேஆர்எஸ் இது ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நாங்கள் த்ரீயில் வைக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெ
இஸ் ஆன் டிஸ்பிளேஸ் அந்த டிஸ்பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி எவ்வளோ இருக்குன்றதை காமிச்சிடும் இந்த டிஸ்பிளே தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக கொஞ்சம் சில சமயத்தில் வந்து ப்ராப்பர் அப்டேட் ஆகாதுன்றது அதை வந்து மேனுவல் டிஸ்பிளே நம்ம பார்த்துக்கணும் இதிலே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்குன்றது கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதிலே நம்ம ஆப்பிள் கார்ஸ் எல்லாமே ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது இதிலே அவங்களே வந்து எம்ஜிஓடைய நேவிகேஷன் சிஸ்டமும் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதில் வந்து இல்லாமல் அவங்க கானாவுடைய மியூசிக் சிஸ்டமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு பெனிஃபிட்டாக டிஸ்பிளே எல்லாம் பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு பேசிக் மியூசிக்கும் வந்து நல்லாவே இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ளசண்டாகவே இருக்கும் இதான் ஸ்டார்ட் பட்டன் யூ லேவ் ஓன்லி ஆட்டோ மோட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்கில் என்னென்ன இருக்குமோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கீழே இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் நம்ம ஒரு லெக் கொடுத்த அட்வைஸ் படி லெக் ஒரு கா நம்ம பார்க் பண்ணிவிட்டு பிரேக் அண்ட் ஆக்சிலேட்டர் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மற்றபடி இதில் இதில் வந்து அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இங்கே ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து மூமெண்ட்டுக்கு லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இதை இது கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாலு சன் இதை வந்து கிளாஸஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அது கொ கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான வாட்டர் பாட்டில் அந்த இதில் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே இது கொடுத்துருப்பாங்க இது ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்பேஸஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபே இருக்கும் ஓகே பேக் சீட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபே இருக்கும் மூணு பேருன்றது மீடியம் மீடியம் கம்ஃபர்ட்டில் உட்காரலாம் ரெண்டு பேருன்றது நல்லா கம்ஃபர்ட்டில் உட்காரலாம் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று யூஎஸ்பி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு கம்ஃபர்ட்லேயே நமக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லாவே பெனிஃபிட்டாகவே இருக்கும் ஒன்று ஸோ அதில் வந்து தலையும் இடிக்காது ஒரு பெனிஃபிட்டாகவே தெரியும் இதில் சன் ரூஃப்ஸாக இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாப் மாடல்ன்றதுனால ஸோ ஒரு இது நம்ம ஹில்லி ரைடில் போகும்போது ஒரு மழை பெய்யும் போது பார்க்கும்போது ஒரு அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் நல்லாவே இருக்கும் பெருசாக பெருசாக இருக்குது பெருசாக இருக்கும் இன்னொன்று அந்த குழந்தைங்க ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகும்போது யூட்டிலைஸ் பண்ணணுன்னா சொன்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்லாவே இருக்குது ஸோ அது ஒரு அளவு பரட்டாண்டு விஷயம் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கு ஃபிளைஸ் வந்து ஒரு அளவு கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்குது நமக்கு தேவையான ஒரு எக்ஸ்க்ராஸில் நான் யூஸ் பண்ணதுக்கு நான் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பேஸே இருக்குது நான் இதை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாமா தெரியலன்ற மாதிரி யோசிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடச்சிருது ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இதில் கீழே சில பேக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணாத பேக்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணேன் சப்போஸ் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போகணும்னா பேக்கேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னா இதையும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலேயும் யூஸ் பண்ணேன் பெனிஃபிட்டாகவே இருக்குது ஃபுட் ஸ்பேஸ் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன தான் வந்து எம்ஜியில் எலக்ட்ரிக் கார்ல இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் சொல்லியிருந்தாலுமே இதுலேயும் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பற்றி நீங்கள் சொல்லிடுங்க அப்புறம் நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி போகிறோம் ஓகே எம்ஜி எலக்ட்ரிக்னு வரும்போது எம்ஜியோட அட்வான்டேஜஸ் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரேஞ்ச் தான் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டின்றது இப்போ மார்க்கெட்டில் கொடுக்குறவங்களுடைய ரேஞ்சு அவங்க கொடுக்குற காஸ்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற காம்படிட்டரை வச்சு பார்க்கும்போது எம்ஜியோட ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்றது டிரைவிங் ரேஞ்சுன்றது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அது அது இல்லாமல் ஆயிரம் இந்த மிட் செக்மெண்ட்டில் பட்ஜெட்டில் இந்த பட்ஜெட்டில் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களாம் இருக்காங்க பட் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரீசனபுளாக இருக்கிற பட்ஜெட்டில் அது இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க கோனிய கூட இருந்தாலும் கொடுக்க முடியல இன்னொன்று கோனிய ஸோ இவங்களுக்கும் ஹுண்டாய் கூட பிரச்சனைனா ஹுண்டாயோடைய காம்பேக்ட் சைஸ் வந்து எனக்கு என்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதுக்கு வரல மினியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் அந்த ப்ரைஸும் அந்த ரேஞ்சு கொடுத்துட்றதுனால நான் யோசிச்சது என்னென்ன இதுவே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஜிஏ போயிடும்னு சொல்லிட்டு டாட்டாவுக்கும் எனக்கும் உள்ள ஏற்கனவே சொன்னபடி நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் எனக்கு டாட்டா கொடுத்ததுனால என்னுடைய இதுக்கு வந்து அது மல்டிபிள் ரி சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் எம்ஜி போயிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தேன் நான் எடுக்கும்போது டுவெண்ட்டி பட்ஜெட் தான் நான் வச்சுருந்தேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போனாலும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்றது சொல்லிட்டு இந்த நம்ம போதை இறங்கிட்டு இறக்கும் போது எனக்கு உள்ள சில பிரச்சனைகள் இருந்தது பட் ஆனால் ஓகே நார்மலைஸ்ட் ரெண்டாவது எம்ஜியில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா தில் கிவிங் ஏ சிக்ஸ்டின் ஆம்ஸ் சார்ஜ் அது வந்து மற்ற இதுலேயும் கொடுக்குறாங்களா எனக்கு தெரியல கோனையை பற்றி எனக்கு தெரியும் உண்டாய் பற்றி தெரியல டாட்டாவில் வந்து அவங்க ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இதில் வந்து டக்குன்னு குயிக் சார்ஜ் ஆகிடும் குயிக் சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி
என்னை பொறுத்த அளவுக்கு என்னென்னா என்ன பப்பெல்லாம் டெக்னாலஜி ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் ஆகுதோ அப்போ சில பிரச்சனைகளும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எலக்ட்ரிஷன் எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன ஃபேஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு விஷயமும் ஸோ டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஓவர் ஆக ஆகும்போது நம்ம வில் கெட் அப் லாட் ஆஃப் லேர்னிங்ஸ் அந்த நியூ திங்ஸ் ஸோ இப்போ பைக்ஸ் நிறைய பேர்ன் பேர்ன் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் நான் வாங்கினதுக்கப்புறமா எனக்கே ஒன் டு ஒன் அனுப்புவாங்க இது பேர்ன் ஆகிடுச்சு ஜாக்கிரதை பார்த்துக்கோன்ட்டு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா ஒரு டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஓவர் நடக்கும்போது சில விஷயங்கள் சில பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் ஒர்க் அம் பண்ணி தான் வராங்க ஸோ அந்த ஓவர் கம் பண்ணும்போது நம்ம வி ஹவ் டு பி அலாங் வித் தட் வி ஹவ் டு நம்ம கோ வித் தட் ஒன்லி அதுக்காக அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் வி ஹவ் டு திங்க் அவர் செல் நம்ம வந்து அது நம்ம டெக்னாலஜி உள்ள போகிறோமா இல்லையான்றது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்மளோட பொறுத்து தான் அது ஸோ நான் யோசிச்சது என்னென்னா அது போ போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பட் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொன்ன மாதிரி ஓட்டிட்டேன் எனக்கு எந்த ஒரு ரிஸ்க்கோ எந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் தட் நம்ம ஈவி போகலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டிங்கன்னா வி கேன் கோ ஃபார் ஸ்ட்ராங்லி ஐ வில் சப்போர்ட் to go for EV. Second thing is, நீங்க வந்து டூ திங்ஸ் யூ ஆர் டு கீப் இன் மைண்ட் ஒன் இஸ் என்னோட ஜேர்னியை நான் பிளான் பண்ணிக்குவேன் நான் எப்படி பிளான் பண்ணுறனோ அது என்னுடைய என்னோட கையில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இனிஷியல் ஆஃப் இக்கப்ஸ் இருக்கும் அந்த இக்கப்ஸுக்கு யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் செட் நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் செட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வரைக்கும் முக்கியம் கிடையாது உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்க கூட ட்ராவல் பண்ண உங்களுடைய மைண்ட் செட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க ஆரம்பத்தில் ஏன்னா வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட வரும்போது இதனால இது வந்துட்டோம் சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருக்கோம் எல்லாம் யோசிப்பாங்க என் ஆஃப் த டே ஹவு மச் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் நம் ஃப்ரம் ஐ பாக்கெட் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அதிகமாக EMIs போகணும் கார் ரேட்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்ல பட் வென் யூர் கோயிங் ஃபார் டிராவல் லாங் டிராவலோ இல்ல ஒரு நிறைய டிராவல் பண்ணும் போதோ ஐ எம் இன்சைட் சிட்டில நீங்க டிராவல் பண்ணும் போதோ அது தி பெஸ்டா இருக்கும் அது ஒரு ஒரு வாட்டி வாங்கி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட பெனிஃபிட் தெரியும் அது மாதிரி வண்டி டிரைவிங் கம்ஃபர்ட் இது இவ்வளவு பிக்கப் எடுக்குமா இவ்வளவு ஸ்பீட் எடுக்குமா நான் நிறைய இடத்துல வண்டியை போய் சார்ஜ் பண்ணும் போது என்ட்ட கேட்கூடி எப்படி சார் நல்லா ஸ்பீடா போகுமா பிக்கப் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க சார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சார் ஃபார்ச்சுனேட் நீங்களாம் வந்து வண்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னலை நினைக்கும் போது நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நம்ம வண்டி எடுக்கிற பிக்கப்பு மற்ற வண்டி எடுக்குமான்னா டவுட்டு தான் நம்மளால அவ்வளோ பிக்கப் போகணும் பெட்ரோலோ டீசலோ எதுவும் இருந்தாலுமே பிக்கப் போகலாம் நல்லா இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் சிட்டிக்குள்ள ஓட்டுறதுக்கு ஐம் ஷோர் டேம் ஷோர் டு கோ ஃபார் தட் இவி நோ கொஸ்டின் ஆன் தட் ஏன்னா நீங்கள் வீட்டிலே சார்ஜ் பண்ணிக்க போறீங்க போயிடலாம் வென் யூர் கோயிங் ஃபார் அ லாங் டிராவல் அ லாங் டிரைவ் நீங்கள் வெளியில தான் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா You have to prepare your mindset to things. One is as I mentioned in the travel plan. Two is that you have to do it. If you are there, you can go with strongly. I recommend go for EV. No question on that. Thank you guys. I am going to tell you about the ride machine family. I am going to tell you about the ride machine family. I am going to tell you about the ride machine family. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So okay guys, so in the MG oda, electric car oda, detailed ownership review on the two part to bottom, part one, part two in the video part two. So part two on the part two, we will check the eye button, we will check the eye button, this is actually part two. So in the video, we will tell you in the owner, we will tell you in the car, what advantage is, 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 competition brand, Tata, what advantage is, what advantage is, what advantage is, what advantage is, what advantage is. So this is the next video, so in the video, please like the video. உங்க फ्रेंड्स கே ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா ரைடர் மிஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழ ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அது மறக்காம பிரஸ் பண்ணீங்கனா நான் போற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணே நோட்டிபிகேஷனா வரும் நம்ம வீடியோஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் சோ நம்ம சேனலை பாத்தீனா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கோஸ்ம ஒரு பிளேலிஸ்ட் வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் எலக்ட்ரிக் பைக் எலக்ட்ரிக் கார் எல்லாமே வந்து டீடைல் ரிவ்யூ ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ ரைட் ரிவ்யூ எல்லாமே நம்ம சேனல்ல வந்து தமிழ்ல வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் சோ இன் ஸ்கிரீன்ல பிளேலிஸ்டோட இதுவும் கொடுக்கறேன் சோ செக் பண்ணி பாருங்க இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங் வீடியோல மீண்டும் சந்திக்கிறேன் பை